നമസ്കാരം തൃശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ പുല്ലൂറ്റ് കോഴിക്കട സെന്ററിലെ വീട്ടിൽ നടന്ന കൂട്ടമരണം സംബന്ധിച്ച് പോലീസിന് നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചു മരിച്ച തായ്പറമ്പ് വിനോദ് ഭാര്യ രാമ എന്നിവരുടെ ഫോൺ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് കേസിൽ പ്രധാന ഘടകമായ ഓഡിയോ സന്ദേശം ലഭിച്ചത് രമയുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നും ലഭിച്ച മൂന്ന് സന്ദേശവും പോലീസ് പരിശോധിച്ചു രമ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥാപനമായ കൊടുങ്ങല്ലൂർ വടക്കേ നടയിലെ റീഗൽ സ്റ്റോഴ്സിന്റെ ഉടമ അബ്ബാസിനാണ് മരിക്കുന്നതിന് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് തുടർച്ചയായി സന്ദേശം അയച്ചത് ഈ സന്ദേശത്തിൽ ആത്മഹത്യയിലേക്കും നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രമ അബ്ബാസിന്റെ കടയിൽ വീണ്ടും ജോലിക്ക് പോകുന്നത് ഭർത്താവ് വിനോദ് വിലക്കിയിരുന്നു ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഇവർക്കിടയിൽ വലിയ തർക്കം നിലനിന്നിരുന്നതായാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചന വാക്കേറ്റം ഉണ്ടായതിനെ കുറിച്ചാണ് സന്ദേശത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഭർത്താവ് തന്നെ വെട്ടിക്കൊല്ലുമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചെന്നും താനും കടുപ്പിച്ച് മറുപടി പറഞ്ഞെന്നും രമ സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതേ തുടർന്ന് രണ്ട് ദിവസമായി വിനോദ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സന്ദേശത്തിലൂടെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണ് ഇരുവർക്കുമൊപ്പം മക്കളായ നയന നീരജ് എന്നിവരെയും വീട്ടിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് നയനയുടെ മൊബൈലിൽ നിന്നും സുഹൃത്തിന് സന്ദേശം അയച്ചതും പോലീസ് പരിശോധിച്ചു ഇത് പ്രണയ സന്ദേശങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നുണ്ട് പുല്ലൂറ്റ് സ്വദേശി തൈപ്പറമ്പിൽ വിനോദ് ഭാര്യ രമ മക്കളായ നയന നീരജ് എന്നിവരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് വീടിനകത്ത് കണ്ടെത്തിയത് ഭാര്യയും രണ്ട് മക്കളും ജനലിൽ തൂങ്ങിയ നിലയിലും ഗൃഹനാഥനായ വിനോദ് ഫാനിൽ തൂങ്ങിയ നിലയിലുമായിരുന്നു മരിച്ച മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് ഇവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ വീട്ടിൽ ഇവരെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ആത്മഹത്യ എന്തിനു വേണ്ടി എന്ന കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സന്ദേശം ലഭിക്കുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് എല്ലാവരോടും മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു പക്ഷെ തെറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് മാപ്പില്ല എന്ന ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പാണ് കണ്ടുകിട്ടിയത് ഇത് ആര് എപ്പോൾ എഴുതിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന കാര്യവും അന്വേഷണത്തിലുണ്ട് കയ്യക്ഷരം ആരുടേത് എന്നാണ് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് കത്തെഴുതിയത് മകളാണോ ഭാര്യയാണോ അതോ വിനോദോ എന്നതാണ് പോലീസിന് മുന്നിലുള്ള ചോദ്യം മകളുടെയും വിനോദിന്റെയും രമയുടെയും കയ്യക്ഷര പരിശോധന പോലീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് അയൽക്കാരുമായോ ബന്ധുക്കളുമായോ അടുപ്പം പുലർത്താത്തത് അന്വേഷണത്തിന് വിഘാതമാവുന്നുമുണ്ട് സഹോദരന്റെ വീട് പാൽക്കാശിൽ നടന്നപ്പോൾ പോലും ക്ഷണിച്ചിട്ടും വിനോദും കുടുംബവും എത്തിയിരുന്നില്ലെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു അമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിലും അവിടെയും പോയിട്ട് മാസങ്ങളുമായെന്നാണ് അമ്മ മൊഴി നൽകിയത് മകളുടെ സഹപാഠികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും നയനയെ കുറിച്ച് ഒരു മോശവും പറയാനുമില്ല സാമ്പത്തികമായി കുടുംബം നല്ല നിലയിലുമാണ് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും മാപ്പ് പക്ഷെ തെറ്റു ചെയ്തവർക്ക് മാപ്പില്ലെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് എഴുതി എന്നതാണ് പോലീസിന് മുന്നിലുള്ള ചോദ്യം ഇത് ആരെഴുതിയെന്നാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് നാലു പേരുടെയും യഥാർത്ഥ തൂങ്ങി മരണം തന്നെയെന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് മുറിക്കുള്ളിൽ പിടിവലിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളും ഒന്നുമില്ല എല്ലാവരും പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് മരിച്ചു എന്നുള്ള സാധ്യതകളും പോലീസിന് മുന്നിലുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഇവരെ ചതിയിൽപ്പെടുത്തിയോ എങ്കിൽ ആധാർ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്ന ചോദ്യം ആരും വീടിനകത്ത് കടന്നു കയറിയിട്ടില്ലെന്ന് പോലീസ് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് കുടുംബത്തിന് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മഹത്യക്ക് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക വെല്ലുവിളിയായി തന്നെ പോലീസ് കരുതുകയാണ് കുടുംബ വഴക്കാകാം കാരണമെന്ന മരണ ദിവസങ്ങളിൽ സൂചന വന്നിരുന്നു അതേസമയം വിനോദിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മരണ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് നാലു പേരും തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് വാട്സാപ്പിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്നത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല മൂന്ന് ദിവസമായി വിനോദിനെ സ്ഥിരമായി ജോലി സ്ഥലത്ത് കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് സഹപ്രവർത്തകർ അന്വേഷിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് ദുരന്തം പുറത്തെറിയുന്നത് വീട് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കണ്ടെത്തിയവർ മൊബൈലിൽ വിളിച്ചു വീടിനുള്ളിൽ നിന്നും മൊബൈൽ ബെല്ലടിച്ചു വീടിനകത്ത് നിന്നും ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് എത്തി വാതിൽ പൊളിച്ച് ഉള്ളിൽ കടക്കുകയായിരുന്നു വിനോദിന്റെ മൃതദേഹം ഫാനിൽ തൂങ്ങിയ നിലയിലും മകൻ നീരജിന്റെ മൃതദേഹം ജനലിൽ തൂങ്ങിയ നിലയിലുമായിരുന്നു കണ്ടെത്തിയത് സമീപത്തെ രണ്ടു മുറികളിലാണ് രമയുടെയും നയനയുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കിടന്നിരുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് വിഷൻ ഇന്ത്യ മൊബൈൽ ടി വി